once more, thank you so much for waiting. Еще раз спасибо, что подождали. It's uh, my first uh, visit to Kazan. I'm delighted to be here and to finally be at Smena, which I've heard about for several years from a number of different people. Это мой первый визит в Казани. Я очень рада тому, что я здесь побывала, а тем более в вашем центре Смена, о котором я много слышала. I moved to Moscow in August of last year when I was appointed the Councillor of Culture at the Embassy of Sweden. Я переехала в Москву в августе прошлого года, когда меня назначили консультантом в посольстве в Швеции в Москве. That was not the first time I was in Moscow. I came the first time in 1984. И это был не впервые, когда я приехала в Москву. Впервые я здесь оказ... в Москве оказалась в 1984 году. В молодости я изучала русский язык на старших курсах в Стокгольме. So I did study Russian in the late 80s a little bit, but as you could hear, I forgot almost all of it. Я изучала русский язык в конце 80-х годов, но вы как видите, я почти все забыла. But I've uh, kept traveling to the Soviet Union, eventually to Russia, and uh, coming here now to live for three years as the counselor of culture is very exciting. Uh, но я приезжала в Советский Союз, а позже в Россию, uh, и приехала сюда на три года, чтобы работать uh, консультантом. And uh, in between, I studied art history and uh, started to roll on three different wheels. Uh, но и в промежутках я изучала искусство. And I have been rolling on three wheels. Uh, и я... Uh, каталась на трех колесах. Uh, so one being uh, writing about art, the second one being curating exhibitions and other projects, and the third one being uh, pedagogy or teaching. Uh, но речь идет о трех столбцах, которым она продолжала заниматься. Это кураторство, это изучение искусства и uh, the last one. Critic. Right, um, writing art criticism or writing about art. Uh, pedag pedag uh, no, uh, writing. Писательство. Uh -huh. And uh, what I will talk about tonight is my work for eight years at an art center in a suburb of Stockholm called Tensta Konsthal. И я сейчас расскажу, хочу рассказать вам о своей работе, которую я проводил в течение восьми лет в районе Tensta в Стокгольме. Did anybody hear about Tensta Konsthal before? Кто-нибудь слышал? Тенста uh, округ в Стокгольме. Констал is actually art center. Это выставочный, uh, это центр искусств. And now I will ask you to imagine that you are in this art center at the end of 2018, and what you actually encounter in terms of artworks is three films by Anton Vidokle. Uh, ну и сейчас я хочу вас представить, что вы находитесь в этом центре uh, в 1900... Uh, what year? Uh, 2018. Uh, в 2018 году. И начнем мы с фильма Антон Видокли. We were showing three films by the Moscow-born and New York-based artist all about the Russian phenomenon of cosmism. Uh, в течение выставки мы показали три фильма, uh, и все они были посвящены русскому космизму. And uh, in the exhibition space, the films were shown inside this green cube. Uh, в выставочном зале фильмы были показаны в зеленом кубе. And uh, if you pay attention, you will notice a number of floating fish balloons. Если вы обратите внимание, вы увидите ряд плавающих рыбок. And they were moving by themselves in the space due to draft and people moving. They were filled with helium. Они перемещались по пространству благодаря сквозняку и движениям, которые создавали проходящие люди. And this uh, was a work by another artist based in Paris called Philippe Parenot. Uh, и это было uh, uh, произведением другого художника, Филиппа Парено. And uh, 
the table, the circular table, was filled by Anton Vidocle by books relating to this fascinating phenomenon of cosmism. И круглый центр в центре пространства был создан Антоном Видокли. На нем лежат книги, посвященные русскому космизму. And this overlaying of different artworks uh, in the same space uh, is something that often happened at the art center in Tanzania. И здесь мы видим скрещивание разных видов искусств, что часто происходит в таких видах центра. I'm going to skip this and move to uh, another space at the same art center at the same time. You recognize the fish, but they are combined with another exhibition. Мы переходим в другое пространство того же самого выставочного центра с теми же самыми плавающими рынками, но вы видите и дополнительный элемент. By an artist called Bernd Kraus, who lives in Brussels, and he made this exhibition together with local school children. Эта композиция была создана Бернан Краусом, который прибыл из Брюсселя, и эта композиция была создана вместе с местными школьниками. Together they were detectives exploring the history of the school that the kids went to. Вместе они были детективами, они изучали историю школы. And they invented a very nice exhibition architecture, only made out of styrofoam, this kind of uh, plastic material. И они изобрели вот эту инсталляцию, состоящую из материала, напоминающего пластик. A third space in the same art center, at the very same time, at the end of 2018, a historical exhibition on the walls. Третье пространство, которое происходило в то же самое время, в том же, сам, в том же самом выставочном центре, в том же самом году, uh, представлено на экране. And uh, the room here was called the classroom, Комната... almost like the heart of the actual art center. Uh, комната здесь называется классной комнатой и считается uh, сердцем выставочного центра. And what you notice on the walls were historical artworks that we borrowed for one year from the local schools in the neighborhood. И образцы, которые вы видите на стене, это исторические картины, которые они одолжили у местной школы. Они рассказывают об истории Тенста. They don't really tell about the story of Tensta, but they are historical artworks from the 20th century by some very well-known artists uh, and some less-known artists. На самом деле они не говорят про историю, но это исторические шедевры очень известных художников. And importantly, at the end of the 19th century in Sweden, it was decided that schools should have art. School children should be able to encounter real, original art. Ну и очень важным считается тот момент, что в конце 19 века было принято решение, что искусство должно стать обязательной школьной программой. So, by just looking at the usual schools in the neighborhood, we could make an exhibition of 20th century art history in Sweden. И просто наблюдая за этим, мы можем увидеть произведение искусства 20-го столетия. And this classroom was used by different groups every day. This is a group of women meeting to work with textile craft together. Эта классная комната используется для многих целей. Сейчас вы видите центр, сейчас вы видите встречу женской организации. And they were meeting twice a day to work with textile craft together. И они встречались дважды в день, чтобы вместе заниматься ремеслом. Here is another group using the art center. It's homework assistance. А вот еще один следующий спектр, который осуществляет выставочный центр, это помощь в домашней работе. 
if you came to the art center, we're still at the end of 2018, on a Sunday, you might come across a group that together were doing wood whittling. Ну, если бы вы пришли э, в центр э, воображаемое наше посещение в 2018 году, вы могли бы встретиться вот с группой людей, которые занимаются ремеслом, связанным с древесиной. Led by an artist Nina Svensson, who uses this technique a lot in her artwork. А, группа возглавляется художником, который использует свою технику во многих работах. But I would like to point out that it's Nina Svensson, a woman, the red-haired woman with the red boots in the center. It was her project, and it's interesting and important that actually she decided to work with this material. Но и мне бы хотелось обратить внимание, что женщина, которую вы видите в красных сапогах на картине, Нина Свенсон, именно она вдохновила данный проект. Or you could come across uh, also a group of young people learning to tell stories about the neighborhood of Tensta through learning about journalistic methods. И также, продолжая свою видеоэкскурсию в 2018 году, оказавшись в данном центре, вы бы смогли бы столкнуться с данной группой людей, которые учатся создавать истории об истории Тенсты, ее округе. Yes, through journalism and also artistic methods. Используя методы журналистики, в том числе художественные. So what kind of place is this? Tensta Konsthal or Tensta Art Center. Ну и что же это за место? Пространство выставочное пространство Tensta. It is uh, located in former storage space underneath a modest shopping mall. А uh, данный выставочный центр находится внизу со, uh, скромного торгового центра. This is what it looks like. Вот как он выглядит. And this is the art center from the outside. А вот вид центра снаружи. It was founded in 1998 by an artist who lived and worked in the neighborhood and who together with his friends convinced the city of Stockholm to give them money to start an art center. Основателем данного центра является художник, который некоторое время жил в этом районе и который смог убедить администрацию дать им деньги, чтобы они смогли его открыть. Центр находится в нескольких шагах от метро, и чтобы добраться до Истокгольма, требуется достаточно 20-минутной поездки на метро. Метро called Tunnelbana in Swedish, and hence the T instead of an M as a symbol. Обозначение метро короткое – это туннель, и значок, буквенное обозначение – это буква Т, а не М, как у нас. From the air, Tensta neighborhood uh, is located on the right. Uh, вид с воздуха Tensta расположена справа. So it's basically a late modernist housing estate built between 1967 and 1973, similar to the Khrushchevki areas in the Soviet Union. Uh, этот жилой район, построенный uh, в стиле позднего модерна, uh, в, в рамках программы, которая проходила в 1965 uh, uh, и эта программа напоминает наши хрущевские программы по uh, построительству жилья. Today, 20,000 people live in Tensta. 90% of those have a translocal background, and many of them come from non-European countries. В данный момент в Тенсте проживают 200 тысяч жителей, 90% которые пришли из разных мест, то есть имеют разнородное происхождение. And uh, statistically, the inhabitants are uh, earning less than the average population. They are more unemployed than the average, and they are also younger than the average population in Sweden. 
Согласно статистике, они зарабатывают меньше, а в Теннессе более высокий уровень безработицы и население моложе. Many people in general in Sweden consider Tensta a kind of ghetto. Много людей считают Тенста что-то вроде гетто. And there are problems, but there is also so much more to this place. Конечно же, с этим связаны проблемы и много другое. And just a little reminder. Sweden has a population of 10 million people and it is still one of the richest countries in the world. Ну и небольшое напоминание, в Швеции проживает 10 миллионов жителей и страна является одной из самых богатых стран в мире. But it is not the welfare state any longer that it was known to be in the middle of the 20th century. Но теперь это не такая благополучная страна, как раньше считалось в, 20, в середине 20 века. Not that everything has disappeared, but it's a very different society from, let's say, the 70s and early 80s, with uh, increasing <coughs> differences between the poorest and the richest. Не все, конечно, поменялось, но сейчас чувствуется очень большая социальная разница, разница между бедными слоями населения и uh, обеспеченными. So, Tensta as a neighborhood, it's late modernism in terms of architecture, but in the middle of it, the oldest building in the region of Stockholm is standing, and it's this one. Конечно же, Тенста это современный, а это жилой район, который был построен в стиле позднего модерна. Но в центре вы можете увидеть церковь, часовня которого выполнена в стиле барокко. Well, it's just the chapel that is baroque. The church itself is the oldest building in the region of Stockholm, and it has parts from the 12th century. Само здание является самым древнейшим даже в Стокгольме, а ее некоторые части датируются 12 столетием. Even the Vikings were there and left one of their famous rune stones. Maybe they even came over here. You know, they traveled along the Dnieper and Volga uh, down to Constantinople. And uh, in the middle of the neighborhood, you could also find old farmhouses because this is old farmland. В центре вы также можете увидеть старые фермерские дома. So back to the art center. I started there in 2011, and one of the first things I initiated was a cafe. Но вернемся к центру. Я приступила к работе в данном центре в 2011 году, и первое, что я сделала, это мы организовали кафе. I noticed coming here that there is a cafe downstairs. Uh, we are well aware of that people are more likely to feel happy and welcome if there is a cafe. Я заметила, что у вас тоже есть кафе, и мы понимаем, что люди чувствуют более благожелательную атмосферу, если у них есть место, где насладиться кофейным напитком. The art center is uh, supposed to work with contemporary art from Sweden and internationally. But I found it important to think about what could the, an art center do that is also adding another service to the neighborhood. Конечно же, данный центр работает с современным искусством, как с искусством, которое создается внутри страны, так и за рубежом. Но мне стало интересно, что же может сделать еще данный выставочный центр. So a cafe was an important function because there, there wasn't really a cafe and. Uh, it was run by a family living in Tensta since about 20 years with a background in Ethiopia. И кафе это было очень важно, потому что в принципе кафе не было в данном районе. Данное кафе управляется семьей из Эфиопии с 20-х годов. And uh, they had gone to school there. Uh, they knew half of the population, which meant that many of their friends also came in addition to the art audience. Они ходили в местную школу и, само собой, знали много местных жителей, которые в итоге приходили в их кафе, как и многие прочие. 
And we use this cafe for our own events. Instead of having VIP openings, we did local lunches. Uh, и мы тоже использовали это кафе в своих целях для того, чтобы uh, использовать uh, какие-то помещения для очень важных персон. Мы использовали данное кафе uh, в своих целях. So the local lunches uh, happened on the day of the opening of a new show, where people we had worked with or knew in the neighborhood were invited to meet the artist before everybody else. Uh, uh, кафе организует такие uh, специальные местные ланчи, где местные жители могут встретиться uh, с художниками, представляющими свои работы до открытия выставки. And then in the evening it would be a, <coughs> a general opening for everybody across Stockholm to come and see the exhibition. А в конце идет уже общая встреча, где каждый uh, из Стокгольма может приехать. And I'm mentioning all these slightly practical things because it's important to understand how Tensta Konstal actually became such a meeting place as it did. И я упоминаю и говорю о таких, казалось бы, простых вещах только для того, чтобы показать, как Тенста со временем стала все больше принимать участие в местной жизни населения. This, for example, is something we did once a month. Every week we had a team meeting, but once a month this team meeting was dislocated to another place in the neighborhood. Uh, вот еще что мы делаем. Uh, каждый месяц мы проводим uh, чаепития, но эти чаепития могут проходить и в других местах. This was a simple way for us to learn about other organizations, institutions, etc. And also we could talk about the Konsthal and invite our hosts to the Konsthal. Данные встречи помогали нам знакомиться с местными организациями и в свою очередь пригласить их в наш выставочный центр. And on this image you can actually see the entire team. It was between far, when I started it was three, so between, let's say, three and eight people, a very small team, in other words. Данные групповые встречи были достаточно небольшими, от трех до восьми человек. Great people with a lot of uh, enthusiasm, curiosity and energy. Это великолепные люди, у которых много энтузиазма, любопытства и энергии. One of the first places we went to for one of those outsourced team meetings was the local women's center. И одна из наших встреч была проведена в местном центре для женщин. And uh, we asked them how could the art center be interesting and relevant and useful for your organization which is meant for women in the neighborhood with all kinds of backgrounds. И мы задали им вопрос, как же наш выставочный центр может быть полезен именно для их женского центра. They said, we would like to make coffee and tea salons in your cafe with different themes. How you make coffee in different cultures, how you make tea, how you bake, what kind of spices you use, etc. И они ответили, что нам бы хотелось в рамках вашего uh, кафе проводить так называемые кофейные uh, и чайные встречи, где бы мы могли uh, приготовить кофе и чай согласно нашим традициям, показать то, что мы печем, какие специи используем. We continued doing this regularly for three years, and at the very beginning we met a woman who wrote the sign in the middle saying Syria in Swedish. Uh, мы продолжаем эту деятельность около уже uh, трех лет, но в самом начале мы встретили женщину, которая нарисовала знак, который вы видите по центру. And here you can see her behind the counter, behind the desk at the art center, Fahima al -Nabsi. After we met her at the art center, I hired her to work as the receptionist. Uh, ну и здесь вы можете ее увидеть за стойкой, за столом. Зовут ее Пахима Напси, uh, и uh, Мария пригласила ее работать в качестве uh, 
администратор в своем кафе. She was actually working in the reception, and she has become an absolute key member of the team. Она работала на ресепшн, и она стала ключевой фигурой в нашей команде. And here you see an installation shot of an eclectic exhibition called Tensta Museum, looking at the history and memory of the neighborhood. Ну, а здесь вы видите выставку, как посвященную истории данного района. And it included works by artists, uh, historians, researchers, uh, archival material from local associations, architects, etc. Very, very heterogeneous. Эта выставка была очень разнородная. Она включала в себя работы художников, историков, скульпторов, архитекторов. And in the middle you see a black and yellow uh, ensemble of furniture. Ну и в центре вы видите черно-желтый ансамбль мебели. And a sign saying the silent university. А сверху знак университета. It is an artwork by Ahmed Ögust, who is from Diyarbakir in Turkish Kurdistan and who now lives in Berlin. Это работа Ахмеда Аукут из Туркменистана. He's from Diyarbakir in Kurdistan. Ah, из Kurdistana. Yeah, Kurd Kurdistan. Mm -hmm. And uh, he uh, started the Silent University at Tate Modern, the big museum in London, in 2012 as a platform. И он начал свой музей Silent, музей тишины, как платформу в начале 2012 году. And it's made for people who cannot use their education, who cannot use their competence because they don't have the right visa or the right legal papers. И этот университет обращает внимание на людей, которых не имеет визы и которые в связи с этим не имеют образования и не имеют возможности получить это образование. So the purpose of the silent university is to make silenced knowledge and competence heard. Ну и целью данного университета, университета тишины, это заставить компетенции быть услышанными. And uh, in every place that Ahmed Ergut has done this project, it has taken different shapes and forms. Ахмед проводил uh, данный эксперимент в разных местах, и в разных местах он принимал разные формы. In collaboration with different groups in these places. Ну и, конечно, он сотрудничал с разными группами в местах, где были организованы данные платформы. And at Tensta Konsthal, Fahima Al-Nabzi, the receptionist who came to Tensta in the early 1990s as a trained teacher from Damascus. И здесь мы видим снова Фатиму Ал-Набсли, которая приехала в 90-х годах как обученный специалист в области педагогики, как преподаватель. But she could never get a job as a teacher in Sweden. Но ей так и не удалось стать учителем в Швеции. So she proposed that the silent university at Tensta Konsthal should become a language cafe where people could practice Swedish and she would be leading this uh, language cafe together with volunteers. И она предложила, чтобы на платформе данного Silent университета, университета тишины, люди встречали и практиковали шведский. So the language cafe started in 2013 and it's still running. Uh, first it was once a week, for a long time it was twice a week. People come from all parts of Stockholm to practice Swedish with native speaking uh, volunteers. Данный лингвистический центр, лингвистическое кафе существует с 2013 года. В начале работа проводилась раз в неделю, а потом два. В это кафе приходят местные волонтеры, которые помогают освоить шведский язык. 
um, and once a month, the language cafe is making an excursion to other parts of the city to get to know the city and also to practice a different vocabulary. И раз в месяц данный лингвистический центр выезжает в другие места для того, чтобы расширить свой вокабуляр и познакомиться с городом. And this is an amateur museum a little bit outside of Stockholm. Stockholm. And this happens to be an excursion to the very city center, to the parliament. А это экскурсия в самый центр города, в парламент. So, through this project Tensta Museum, where we were interested in the history and memory of the neighborhood, we got to know so many different people and groups in the neighborhood. And one of them suggested that they could use the art center as their classroom. И в ходе деятельности нашего выставочного центра мы встречали много людей, и один из них предложил, что его можно использовать как классную комнату. And they used it uh, for one summer, and through them we actually started with this classroom that I mentioned at the beginning. И они его использовали все лето, и вот отсюда все началось. So an example of how an idea that came from, from other people, not from the team itself, actually was very successful. So I'm going to skip a few images here. Um, uh, because I want to say that what is most important maybe with Tensta Konsthal uh, is that we were able to combine very interesting contemporary art from many parts of the world with activities connected to the inhabitants in the neighborhood. Я пропустила несколько кадров, потому что хочу обратить ваше внимание, как нам удалось совместить uh, разные аспекты современного искусства с местными жителями, внедриться uh, в их жизни. So, I have started to talk about this as the proximity principle. Uh, я начала и обозначила это как принцип приближения. Because you have contemporary art, which some people think is uh, a bit difficult, but often in any case, sophisticated. Потому что очень часто считают, люди считают современное искусство сложным и непонятным. And next to it, to have activities like the ones you have seen, uh, a language cafe, a homework assistance, women meeting to do textile craft, etc. И рядом со всем этим мы можем увидеть такие виды деятельности, о которых мы только что говорили. Это и языковое кафе, и женский центр, и классные комнаты. So I strongly believe in the possibility of having sophisticated, um, advanced culture next to precisely what you've seen here. Uh, и я глубоко убеждена, что мы можем uh, 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 свести вместе такое сложное, продвинутое искусство с тем, что мы увидим сейчас uh, с местным uh, колоритом. And something happens between these things. You do not have to throw art in the face of people. Sometimes it's good to have them sit next to each other, close to each other, in proximity of one another. Uh, мы можем помочь людям не отделяться от современного искусства, а uh, жить им, uh, позволить ему uh, внедриться в сознание. And why is this important? I believe it is because art, and particularly contemporary art, is like a big sponge. Uh, и почему это важно? Я уверена, что искусство, и особенно современное искусство, это своего рода большой спонж, which sucks up everything around and then transforms it 
and in this way helps us relate to the reality that we live in. И этот спонж впитывает в себя все вокруг, трансформирует и позволяет нам вот to deal with contemporary life, contemporary existence. Осознать современную жизнь. So we can speak about contemporary art as a form of understanding which is parallel to philosophy, science, politics. И мы можем говорить о современном искусстве as a form of understanding как форма понимания parallel to politics, science, philosophy науки и философии but with one big difference но с большой разницей because contemporary art can include all of those современное искусство может включить в себя все это which for me makes it such an incredible um, form of understanding precisely. И для меня это потрясающая форма понимания. And I think it's important that more people than those who are already converted as it were can have access to this. и мне бы хотелось и я понимаю, что это важно, чтобы больше людей могли больше людей, чем сейчас могли трансформироваться have the experience of being close to art. И иметь опыт приблизиться к современному искусству. What you see here are drawings by uh, an artist living in Tensta, Ulva Vestelund. Здесь вы видите рисунок художника, живущего в Тенсте, Viva Vestelund. And it actually shows a future scenario of the area. И он демонстрирует будущее данной местности. This water tower is a significant feature in the landscape of Tens that you actually see it when you drive by by car. Эта водная башня очень значимый знак для Тенс. Вы ее видите, проезжая мимо на машине. And Ilva Westerlund is actually envisioning a um, kind of uh, brutal future with uh, nature. Revenging on humans, let's say. Ну и как видите, художник видит очень грубое будущее, где мы видим, как природа мстит. And I will make this my final image uh, by just reminding ourselves that I started with uh, images of uh, the work of Anton Vidokle, who is a world-renowned artist from Moscow, living in New York. In his installation, we had the fish by another world-renowned artist, Philippe Parano. Ну и я заканчиваю свое выступление этим рисунком. Хочу провести связь с нашим первым полотном, которое мы видели, Антона Видокле и Филиппом Парено. И Филиппом Парено with somebody who is working very much locally, but who is making highly relevant work. So the possibility of including all of this, juggling all of this within the same uh, program. Ну и мы видим, что местный житель работает с тем материалом, который имеет, и тоже создает такие шедевры с местным колоритом. So with that, uh, I would like to say thank you. And if you ever come to Stockholm, I would warmly recommend a visit to Tensta Konsthal, 20 minutes on the subway. Ну и на этом мне бы хотелось закончить и пригласить вас, когда вы будете Стокгольмом, не поленитесь, ездите. Поездка занимает 20 минут. И посетите, пожалуйста, этот выставочный центр Tensta. Спасибо большое за вашу лекцию. Я бы хотела спросить у вас, как изменился район 
после открытия этого культурного центра. То есть там, это все в магазине происходит. Пришли ли более дорогие магазины там, и, и тому подобное, какие-то инвесторы. Я понимаю. Я не думаю, что изменения произошли из-за выставочного центра, но по другим причинам. There are still quite a few people who are not aware that it, the art center exists in the neighborhood. До сих пор существуют люди, которые не знают о существовании данного центра. And uh, sadly, I have to say that the, the, municipal, the municipality of Stockholm um, has taken less well care of the neighborhood from the 90s until today. И печально сообщить, что муниципалитет Стокгольма принимает меньшую часть в благосостоянии района по сравнению с 90-ми годами. And it's partly connected to overall politics, which means neoliberalization and privatization of both housing and schools, for instance. И это является частью политики неолиберализма и приватизации, которая коснулась в том числе и школ. And uh, today, uh, Tensta, like a number of other suburbs, are generally speaking um, poor, if I simplify, and colored, and the city center is white and wealthy. Uh, ну и говоря в общем, так же, как и остальные спальные районы, uh, в том числе Тенста, они бедные, uh, их заселяют цветное население. And this has accelerated since 1998, when the art center opened. Uh, и это только uh, усиливается uh, по сравнению с 90-м годом. But I do think that the art center brings a certain positive force, because it is considered a relevant and interesting place, and people come to visit it, not only from other parts of Stockholm and Sweden, but actually in a lot of international visitors too. Ну, я глубоко убеждена, что наш выставочный центр оказывает свое положительное влияние. К нам приезжают люди не только из Стокгольма и близлежащих районов, но и из других мест, из других стран. Uh, thank you for the lecture. It was very interesting. Uh, I want to ask, uh, f first of all, uh, where do you get inspiration for working in an art center? Uh, then, uh, then it's not popular. Мне бы хотелось узнать, а, а откуда у вас появилось вдохновение работать в данном выставочном центре? Мы же все понимаем, что это не очень популярно. I find a lot of inspiration in general in looking at art, contemporary art, and talking to artists. Um, вдохновение я нашла в, в современном искусстве и в художников с, их, с разговорами с ними. And uh, I'm carried by a certain kind of um, passion for making this kind of art available to more people because it is so um, inspiring for myself. I want other to have the chance to have a bit of the same experience. И во мне живет страсть. Я хочу, чтобы как можно больше людей соприкоснулось с искусством. Это во мне. Yeah, and it's, uh, as you can imagine, also to do with thinking about equality and having access not only to art but to culture, to education, etc. And as I mentioned, it is not um, as equal in Sweden as it used to be. Ну и первый вопрос – это доступ, доступ к культуре, к образованию, к искусству, которое сейчас не так просто, как раньше, не так возможно, как это было раньше. Thank you for your lecture. 
I really enjoyed it and uh, it really seems like it's your favorite place on earth and um, as a council uh, right now um, you work in you work in Russia right it's like your past life um, do you meet places like that here like in Russia and do you see an opportunity for it um, because um, it seems like um, right now it's it, like the art institutions they just um, more commercial uh, and um, s some of them they have like uh, lectures and stuff like that but they never meet their local community and never work with it uh, so uh, you wanted to introduce this museum because um, and decided to show us um, this place because you think it's um, it can inspire uh, and to work like and meet people yeah like a church <laughs> not even an art it's like a church for community uh -huh. thank you well being the counselor of culture means that i work with all cultural expressions not only art, but literature, theater, film, etc. Работа консультантом я сталкивалась не только с искусством, но и с другими аспектами литература, другими аспектами. And uh, coming to Russia means that I try to see as much as I can from all of these areas, but of course I have a special eye for art. И по приезду в Россию, конечно же, я стою, стараюсь найти проявление всех этих аспектов, но, само собой, меня не так интересуют фильмы, литература и другие области искусства, но современное искусство. And uh, when I explore the institutional scene in Russia, I find that there are many uh, interesting initiatives и изучая местные учреждения в России, я вижу, что тут много инициатив начал. And I think it's, uh, for instance, uh, great that big private institutions like the VAC and Garage in Moscow are having so many support system for artists in terms of grants for production of new works. И хочется отметить, что радостно, что такие учреждения искусства, которые Мария видела в Москве, они имеют действительно хорошую спонсорскую поддержку в виде грантов. And uh, when it comes to smaller uh, institutions and maybe in other parts of Russia, I think a number of the NCCAs, the National Centers for Contemporary Art, do a great job. Uh, ну и глядя на более маленькие учреждения, я все равно вижу, что все они uh, хорошо справляются и делают большую работу. And then when it comes to self-organized institutions, Tensta Konstal is not self-organized. It's actually a private foundation that is seeking support from public sources. Но говоря о самообразовании, нужно отметить, что Тенста не, явля... не является самообразованной. Это частное предприятие, которое ищет спонсорскую поддержку. Uh, я узнала о типографии в Краснодаре и в Санкт-Петербурге о House of Rosa. Uh, uh, дом Росы. Um, but I don't think that they are like Tensta Constal, and in fact, there are probably not so many places like Tensta Constal in the world. Uh, но я не думаю, что они похожи на Тенста, потому что таких мест, как в Тенсте, в мире не так уж и много. But it doesn't mean that uh, Tensta Constal is better than the others, but they're just organized in different ways, which means that they're also connected to their neighborhoods in different ways. Это не значит, что выставочный центр в Тенсте является лучше. Это значит, что он организован совсем по другому принципу. Его основная задача иметь связи с местным населением. So, for instance, uh, Tipografia in Krasnodar or Rosa's House of Culture in Peter, they uh, 
are more directed towards the artistic community in those cities. Ну и в частности, учреждения в Краснодаре, типографии и Дом Рос в Петербурге, они больше нацелены на художественную общественность. Но я могу назвать несколько похожих учреждений на учреждения Тенста в Европе. There is a place in London called the Showroom. There is another one in Utrecht in the Netherlands called Casco. В Лондоне шоурум, в Нидерландах Casco. 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 And uh, in uh, outside Madrid, in the outskirts of Madrid, there is another uh, interesting initiative, and also in some of the suburbs of Paris. Ну да, и в спальных районах Мадрида, на окраине Мадрида тоже есть определенные учреждения. Также данные учреждения присутствуют и вокруг Парижа. And if you're interested, there is a book uh, about these European examples, including Tensta Constal, called uh, Cluster. И если вас интересует, есть книга, в которой также включена и выставочная галерея Тенсты. Она называется «Кластер». Большое спасибо за вашу лекцию. Неизвестно, посчастливится ли побывать в Стокгольме, но в Тенде мы уже побывали. Спасибо вам. И хочется уточнить, вы говорили о том, что это не совсем благополучные районы, да, то, что у людей очень много наверняка жилищных проблем, таких бытовых проблем. Есть ли место современному искусству в их жизни, и как вы ну, популяризируете это? Вот как вы решаете эту задачу? I think I need translation here. Uh, uh, thank you very much for your lecture. But uh, as we can see, Tensta is not a very uh, welfare region. Uh, it's underprivileged. And maybe uh, local people are more interested in solving their uh, problems, their day-to-day -day problems. So uh, how you try to solve these, how, how to try to involve these people into your activity? Yes, I think you're right that people are, of course, preoccupied with their own lives and uh, solving problems or dealing with different issues in their lives. Да, я согласна, что люди стремятся больше заниматься своей жизнью, решением своих проблем. And I don't think the art center or art can fix the problem. Я не думаю, что современный центр искусств или может решить их проблемы. There are many things that they can do, but two major things. Есть много, что мы можем здесь сделать, но две основные вещи, которые нужно упомянуть. One is to create a cultural space which is welcoming, where you can uh, hang out and you can meet other people, but you can also engage in interesting issues. Uh, одно это создать такое культурное пространство, uh, где люди могут uh, общаться, могут зависать, но и тем не менее тоже могут как-то быть включены в какие-то культурные вопросы. And at this art center, in this space, you can actually also encounter artworks that help you ask sometimes difficult questions. Uh, ну и второе в этом uh, пространстве, о котором говорится, вы можете uh, столкнуться с вопросами. Which is all rather uh, fluffy and abstract, but in the long run, I'm convinced that these things actually do something to people's lives in a positive sense. Uh, конечно, данные вопросы абстрактны, но тем не менее я убеждена, что они могут помочь людям. And one of the things that this book I mentioned, Cluster, uh, talks about is how common it is to hear from, let's say, film directors or writers um, or people who, who actually go on being part of cultural life, that they have experienced as young people a film club, a theater, an art center close to where they live. 
А, ну и, и книга, которую я рекомендовала, она, она как раз и говорит о том, что как многие известные а, режиссеры, художники, а, как они пришли в искусство и обращают внимание на себя тот факт, что многие из них жили в районах, очень близких к таким клубам.